morning students today we are going to discuss about respiration versus combustion all of us know the name of a person called lavoisier he was the person who discovered oxygen in the laboratory manakandaru telisina vishayam around late 18th century through a series of carefully performed experiments came to that opinion that respiration was a process like combustion respiration anandi combustion anandi process anandi chesaru right ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది కంబషన్ లాంటి ప్రాసెస్ అంటే కదా మీకు కంబషన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి కదా రైట్ కంబషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ గెట్ ఆక్సిడైట్స్ గెట్ బర్న్ అండ్ రిలీజెస్ ఎనర్జీ ఇన్ బల్క్ అమౌంట్ ఓకే రిలీజెస్ ఎనర్జీ ఇన్ బల్క్ అమౌంట్ విత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓకే దట్ ఈస్ కంబషన్ ఫిర్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ లైక్ charcoal wood petrol all the fuels get burnt and releases carbon dioxide as well as energy at, at a time energy at a time that is combustion and in 1783 he wrote a compilation that means he added his idea to the theories that respiration is a combustion process also. right it is a very slow process and here oxygen is not only combines with carbon but also with the hydrogen ikkada vachesi carbon thane gaadu hydrogen tho kuda ikkada react avutundi oxygen annadi okay so robinson also stated that respiration is a type of combustion and combustion is the source of heat in animals so this was stated by the scientist remember that it's a very slow process and here oxygen is not only combines with carbon but also with hydrogen and then even organic molecules and all what do you mean by organic molecules the molecules which are made of carbon and hydrogen and study of organic compounds or molecules is nothing but organic chemistry okay here whereas there are some differences between respiration and combustion definitely obviously there are differences it is a cellular process respiration is a cellular process okay whereas it's a non cellular process so combustion is not taking place inside the plants or inside the human beings it's a process is a non cellular outside okay there are so many intermediates are forming in the respiration whereas in combustion no intermediates are forming intermediates anadi rane raadu for example if you lit a match stick and put in a, a drum containing petrol ippudu petrol lo unna tante oka drum lo oka match stick antinchi veste adi manam cheppinam anesesi koddi koddiga koddi koddiga kalta avutunu okka sari nu agipulla veste chal once it started burning is burning that's it till the end of the petrol but respiration is not like that respiration is a process with intermediates and it takes place in the body according to the situation so based on the energy requirement based on the availability of oxygen artham avutunda and here water is playing very important role in the respiration water is playing very important role in the respiration whereas in the combustion no water are you going to add water to the petrol పెట్రోల్కి వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాం అమ్మ మేమన్నా లే కదా సో వాటర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉండదు ఇంటర్మీడియట్స్ అన్నది ఏర్పడుతుంది ఇంటర్మీడియట్స్ ఏర్పడదు హెయిర్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ రిలీజ్డ్ అట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ అకార్డింగ్ టు ద వర్క్ అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్ వెర్ యాజ్ ఇన్ కంబషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్ అట్ ఏ టైమ్ ఓకే సార్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట సార్ మనము రెస్పిరేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ దెన్ వాట్ అబౌట్ కంబషన్ సార్ if you go through the material you will find the differences between respiration and combustion okay here there is an experiment called uh, sugar burning burning of a sugar it means combustion of sugar let us see sugar is also a hydrocarbon c6h12o6 nene mana a compound which is made of carbon and hydrogen is nothing but a hydrocarbon ipudu glucose lo hydrogen undi carbon undi kanaka it's a hydrocarbon here what has to be done take a retorted stand and take one burning uh, sorry boiling test tube at the bottom of the boiling test tube we must take some glucose glucose or sugar whatever that may be 
ఓకే ఇంకా దీనికంటే కూడా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను బాగా వినండి a spoon full of sugar you take and that should be allowed over the flame on your stove gas stove or in the stove no problem first what happens sugar melts later it chars and later it burns sir melt avutad ani cheptunnaru mala char avutad ani cheptunnaru char ga chars chars ante nalla ga maaripothunnata మాడిపోయేసి ఏమైపోతుంది బర్న్ అవుతుంది అనమాట యూ గాట్ మై పాయింట్ సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది బాయిలింగ్ టెస్ట్ యూబ్ వీ హ్యావ్ టేకన్ గ్లూకోజ్ అట్ ఇట్స్ బాటమ్ అండ్ వీ ఆర్ అరేంజ్ దిస్ టెస్ట్ ట్యూబ్ టు ఆ రిటార్టెడ్ స్టాండ్ ఓకే హియర్ హీట్ ఈజ్ అప్లైడ్ డైరెక్ట్లీ టు ద బాయిలింగ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ విచ్ ఈస్ కంటైనింగ్ గ్లూకోజ్ సో నెక్స్ట్ డెలివరీ ట్యూబ్లో డెలివరీ ట్యూబ్ ద్వారా ఏం చేసామంటే వీ హ్యావ్ టేకన్ the same thing we are doing so far again again we have taken here another test tube with lime water see here another test tube with lime water okay so delivery tube what is happening by the burning of this by the burning of sugar what i am saying that by burning of hydrocarbons what is releasing energy and carbon dioxide so carbon dioxide which is releasing from here will be collected in the bottle or in the beaker which is containing lime water okay the carbon dioxide after mixing with the lime water turning into milky white with this we can say that carbon dioxide is releasing and even the combustion of sugar gives out carbon dioxide and energy artham hota glucose burns carbon dioxide and water produce and energy is released as heat energy okka sari gostundi anamata artham ayinda ikkada glucose ni em chestunnamu right combustion ki respiration ki ikkada manam oka difference cheptan chudandi it needs heat in the in combustion needs heat we also requires heat that is body temperature okay but here not that temperature is applicable for performing this combustion combustion cheyalante normal temperature body temperature mana body temperature paina sugar veskon chethulo pattukunte nothing will happen so it needs more heat more heat chaala heat ante kada for performing respiration in our body are we sleeping on the stove manam poi pan madukuntnam poi ese ledhu kada so kani sugar aithe melt avvalante enta temperature kavalo more than boiling temperature more than boiling temperature it needs okay so appude emothundi sugar first burns later chars and it gives out heat flame ochestunnamata what got my point my dear children right so this is about a combustion so carbon dioxide is a by product in combustion heat production by living organisms right heat production is a feature of burning glucose or sugar idena kavachu living animals and plants usually produce energy in the form of heat we know that right we feel warm when we wear sweater in winter season ikkada oka question undamma actually there is a question why we shiver during winter season this is very important question even in neat examinations they might be asking i already told in the last classes whenever i am taking the class you please take down the notes write down the points which are not included in the book i am going to and saying that should be taken down why a man shiver during winter because by the contraction of by the contraction of muscles mana muscles contract chesina pude em avutundante the food substances which are present at that muscles get oxidized and releases energy in the form of heat a uh, heat annadi em avutundante manam ee vidhanga press chesina pude em avutundante body lo heat vastundanta a heat vachina pudu unikinatte anipistu unukadam unukadam vastundanta artham ayindi so because outside temperature is cold and our body temperature becomes heat by taking a blanket okay or if not so by taking taking on a sweater sweater veskuntanga mana body enta vechcha ga untundi enduku vechcha ga untundi ante kada so temperature anedi bayatiki podaniki ledhu ikkada heat anedi produce avutundi heat e vidhanga produce avutundi manam sweater veskuna appudu itla biga betti itla anukunna appudu em avutundi ante అక్కడ కాంట్రాక్ట్ అయినటువంటి మజిల్స్ ఏమవుతుంది ఫుడ్ ఆక్సిడైజ్ అవ్వడం ద్వారా 
ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది హీట్ రూపంలో రిలీజ్ అవుతుంది ఓకే రైట్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ వేస్ ఇన్ విచ్ అవర్ బాడీ లూజెస్ హీట్ హీట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్లీ లాస్ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ సర్ఫేస్ అంతే కదా మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్స్ దట్ వాట్ ఆర్ బై డూయింగ్ ఫర్ దట్ వీ నీడ్ సమ్ ఎనర్జీ దట్ విల్ బీ గోయింగ్ ఆఫ్ పోతా వస్తుంది మేడం దెర్ ఆర్ సో మెనీ మెథడ్స్ కాల్ కన్వెక్షన్ కండక్షన్ ఓకే జరింగ్ వింటర్ సీజన్ సో లైక్ దిస్ ద దెర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్ బై విచ్ అవర్ బాడీ విల్ బీ లూజింగ్ ఆన్ హీట్ ఓకే ఈజ్ ద రేట్ ఆఫ్ హీట్ ప్రొడక్షన్ ఆల్వేస్ ద సేమ్ నో నో ఎట్లా అవుతుంది చెప్పండి ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ విగ్రస్ యాక్టివిటీ ఆ గ్రేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ జనరేటర్ ఇప్పుడు నిమ్మక నేరేతినట్టే ఒక చోటు కూర్చుంటారు ఎట్లా వస్తుంది రాదు కదా ఈవెన్ దో యూ హ్యావ్ టేకన్ ఫుడ్ ఈవెన్ దో యూ హ్యావ్ టేకన్ ఫుడ్ ప్రాపర్లీ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఆక్సిజైజ్ వీ నీడ్ మోర్ ఆక్సిజన్ ఓకే సో ద ఆక్సిజన్ విచ్ ఆర్ టేకింగ్ అట్ రెస్ట్ దట్ మచ్ ఓన్లీ యూ కెన్ టేక్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ డూ వన్ యాక్టివిటీ then what happens then what happens so excess amount of oxygen you are taking inside and excess amount of food get oxidizing inside excess amount of heat is releasing inside and that will be come out in the form of sweat man chustunna na even mana body ni sweat anedi em chestu untundante heat aina tarvata sweat ochesi danni chala varustu untundi kada correct and not only that outside temperature is also playing very important role my dear children chali kalam undi chali kalam manaku em avutundi challaga untundi kabatti manaku chamata padadu kanaka mana body eppudu appudu manam contract avutam endaku cheppam kada contract chestam ani cheppam kada because of that we are releasing energy and body is heat chali kalam lo evarunna body ni touch chestu eppudu kuda body temperature chudalante ee vidhanga kaadu ee vidhanga chechchali ఈ విధంగా చెక్ చేయాలి రైట్ ఈ విధంగా సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ టచ్ ద బాడీ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గానిజం ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఫీల్ ఓమ్ అండ్ హీట్ దట్స్ గుడ్ హీస్ అ హెల్తీ పర్సన్ అదే ఎండల కాలంలో డ్యూరింగ్ సమ్మర్ సీజన్ అవర్ బాడీ విల్ బి కూల్ వై బికాస్ ఆఫ్ దాట్ టెంపరేచర్ ఓకే సో ద రేట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ వుడ్ హ్యావింగ్ కూల్స్ ఇన్ ద బాడీ ఆర్గానిజంలో పెరిగి ఏమవుతుందంటే ద పంపింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ will be increased and which releases the sweat from the blood this is sweat makes the body cool by the evaporation of the sweat on the body makes body cool that is also one of the causes why we we are cool during summer summer season lo cool ga untam anamata cool ga untadi body temperature aa vidhanga kaakunda body temperature high ga undi ante kada dani sunstroke antaru what do we say we see it as a sunstroke right cellular respiration lo kuda energy anadi release avutundi some part of energy is stored in the form of atp already we have discussed and some part of energy is utilized in our day to day life for example oka roju panni takkuga untundi oka roju ekku untundi for example if you take an example of a, a lady lady oka pandaga ochinappudu em avutundi work anadi ekkuga untundi kaabatti vaalla yokka energy levels anavi ekkuva kavalu kaabatti aa roju ekkuva use chesukochu another day if there is no work if little work at that time what happens the energy utilization might be reduced okay so like this from one activity to another activity for example if you have to walk from here to next street that energy is different from the energy which you utilize for uh, climbing a staircase suppose oka ranandasal munandasal ekkadani kavalsinatu energy veruga untundi oka flat nela pai natchadam ante on a flat road walking on a flat road is different and crossing hurdles is different <coughs> <coughs> like this so here based on the work the heat is liberated okay energy is liberated okay rate of respiration increase in for example if you run if you do vigorous activities like exercises at a time what happens you are taking excess amount of oxygen inside and excess amount of uh, energy might be released then body will be heat and the came under ante if you have to work like uh, workouts cheyal anukunnapudu oka gym lo aithe nemi even uh, walking aithe nemi jogging aithe chestapude em chestarante trainers em chestaru trainers 
విల్ ఆస్క్ అస్ టు డూ వామ్అప్ వామ్అప్ చేసుకుంటారు ఫస్ట్ బాడీని వామ్అప్ చేయాలి అప్పుడు బాడీ మన కంట్రోల్కి వస్తుంది అనమాట ఓకే ఎవల్యూషన్ ఇన్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ సిస్టమ్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద అనిమల్స్ ఆర్ వీ ఓన్లీ ద ఆర్గానిజమ్స్ ఆన్ దిస్ ఇయర్ మనం మాత్రమే ఉన్నామా ఈ భూమి పైన మనతో పాటు కొన్ని వేల జీవరాశులు ఉన్నాయి ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఫైలమ్స్ మీరు ఇంతకు ముందు క్లాసెస్లో ఫైలమ్స్ గురించి చదువుకున్నట్లయితే మనకు ప్రోటోజోవా దగ్గర నుంచి మ్యామల్స్ వరకు దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైలమ్స్ ఫస్ట్ ఫైలమ్ ఈజ్ ద ప్రోటోజోవా ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ ఆర్గానిజం యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఓన్లీ వన్ సెల్ ఆర్గానిజమ్స్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ అమీబా ఓకే సో ఇప్పుడు అమీబా కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనము సింగిల్ సెల్ ఆర్గానిజం ఇప్పుడు రెస్పిరేషన్ గురించి అంటున్నాము రెస్పిరేషన్ అంటే మనకు లంగ్స్ ఉన్నాయి అమీబా ఉండేది సింగిల్ సెల్ ఏర్పడుతుంది దానికి లంగ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఓన్లీ వన్ సెల్ ఈజ్ కంట్రోలింగ్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ లైక్ రెస్పిరేషన్ ఎక్స్క్రీషన్ డైజెషన్ అంటే ఎనీథింగ్ అటువంటి ఆ అమీబా అమీబాకు ఆల్రెడీ చెప్తాను నేను వాట్ ఈస్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ అమీబా అమీబా ఐ ఆల్రెడీ ఆస్క్డ్ యూ గైస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్ వెన్ వీ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ఇన్ ద స్కూల్ రైట్ సి అమీబా సైంటిఫిక్ నేమ్ ఈజ్ అమీబా ప్రోటియస్ అమీబా ప్రోటియస్ ఈజ్ అ షేప్లెస్ ఆర్గానిజం యాజ్ ఇట్ ఈస్ లివింగ్ ఇన్ ద వాటర్ వాటర్లో ఉంటుంది అనమాట ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ద ఫుడ్ గెట్ డైజెస్టెడ్ ఇన్ ద ఫుడ్ వ్యాక్యూమ్ ఓకే అండ్ దట్ గెట్ డిఫ్యూజ్ ఇన్ టు ద సైటోప్లాజమ్ సో దట్ హ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ద సైటోప్లాజమ్ అండ్ ఇట్ రికార్డ్ సమ్ ఎనర్జీ ఈవెన్ అమీబా ఆల్సో రికార్డ్స్ ఎనర్జీ బికాస్ దట్ ఈస్ ఎ లివింగ్ ఆర్గానిజం for that purpose it needs oxygen right ipudu inside of an organism oxygen level is less as it is living in the water water h2o kadanna ikkada dissolving capacity of oxygen is responsible for that organism to respire organism ki respiration cheskodaniki oxygen ekkadi nunchi vastundi sir ante the oxygen which would have dissolved in the water అర్థం అవుతుందా ఇప్పుడు వాటర్లో ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుందంటే అంటే ఆర్గానిజం బయట ఉన్నటువంటి వాటర్ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంది ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ ద వాటర్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మోర్ ఇన్ ద వాటర్ సో ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజం ప్లస్ ఇంతకు ముందు ఒకటి చదువుకున్నాం మనం ఏమని డిఫ్యూషన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇయర్ the oxygen is the oxygen concentration is high outside and inside is less so the oxygen is get diffused into the organism so oxygen poi tarata the gamun untund adi the digested food which is present in the cytoplasm get uh, fuses with that and get oxidized oxidized avutundi oxidized ayinappudu em ostundi energy will be released energy will be released so energy while releasing energy what happens along with the energy carbon dioxide also is getting accumulated over there so as long as the food substances are there as long as the oxygen is going inside as long as, long as the oxidation is going on so what happens accumulation of this carbon dioxide inside the organism increases am i right see e carbon dioxide and the in the local organism lo perugutha poyindi బయట వాటర్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క శాతం ఎంత ఉంది తక్కువగా ఉంది ఆర్గానిజంలో ఎక్కువగా ఉంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజం ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం ఓకే సో విచ్ గ్యాస్ ఈజ్ గెటింగ్ ఇన్ సైడ్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్ సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్ ఎస్ రిఫ్యూజన్ మీన్స్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ గెటింగ్ ఇన్ సైడ్ వెర్ ఎస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ గోయింగ్ డిఫ్యూజ్ డిఫ్యూజ్ ఇన్ సైడ్ అండ్ డిఫ్యూజ్ అవుట్ సైడ్ సో లైక్ దీస్ through its body through body surface the exchange of gases takes place here this process is called as a diffusion in the case of amoeba okay in some other animals like a hydra and planarians okay they take oxygen and expel carbon dioxide directly from the body that is also by diffusion process okay whereas the organisms which has evolved suppose from uh, phylum that uh, protozoa finished right now if you go on the development means uh, notochord animals notochord animals are called as the vertebral animals 
మనము ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటా పోయినామంటే ఫస్ట్ వచ్చేటువంటివి పైసిస్ ఓకే ఫస్ట్ ఆక్యుపైడ్ బై ద పైసిస్ పైసిస్ అంటే ఎవరు మా ఫిషెస్ స్టడీ ఆఫ్ పైసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పైసీ కల్చర్ అంటారు ఓకే అక్కడ ఫిషెస్ తీసుకున్నామంటే ఫిషెస్కి ఏమవుతుందంటే ఇటు పక్కన ఇటు పక్కన గిల్స్ ఉంటుంది యు కెన్ సి గిల్స్ దేర్ so what type of respiratory organs are there in the fishes gills what type of respiration gill or respiration that is also called as the gill or respiration okay right so from there if you go to frog amphibians amphibian amphibian best example enti amphibians ki best example amphibian. what do you mean by amphibian first of all adu cheppandi first amphibian ante the organism which can live in the water as well as on the land it not only lives on the land but also in the water ye animal aithe bhoomi paina gaakunda neelallo kuda jeevinchagalugutundo vaati amphibian center best example we can give frog and even the salamanders so atwom okay amphibian atwom is not an amphibian i'm giving an example for the expression which i am going to explain that is cutaneous expression right ikkada ee organism same outundante ee cutaneous organ cutaneous respiration ane jarugutundi inta mundu gills ni cheptunnam kada konni organisms lo konni animals lo em outundante skin dwara jarugutundi aa skin dwara jarige atundi expression em antarante cutaneous respiration name the layer that present below the epidermis cutaneous layer క్యూటేనియస్ లేయర్ ఉంటుంది మనకు అర్థమవుతుందా ఎపిడోమిస్ కింద మనకు ఒక క్యూటేనియస్ లేయర్ అంటారు క్యూటేనియస్ అని పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే బికాస్ స్కిన్ అనమాట ఓకే ద రెస్పిరేషన్ ద టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ ద స్కిన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ యాంఫిబియోన్ లైక్ అవర్ ఫ్రాగ్ ఓకే ఆ సాలమండర్స్ యూ కెన్ గివ్ సాలమండర్స్ అండ్ ఆల్సో అర్థ ఓకే రైట్ సార్ హౌ డస్ ఇట్ హ్యాపన్ ఎట్లా అవుతుంది ఏం లేదమ్మా వాటి యొక్క స్కిన్ అనేది చాలా స్మూత్గా స్లైమీగా మ్యూకస్ కలిగి ఉంటుంది అనమాట సపోజ్ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను మీకు ఇంట్లో అమ్మ జామున్ చేసి దాంట్లో జామున్ సిరప్ అంటే షీరా అంటారు కదా వేసేస్తుంది మనము ఆ పక్కన ఈ పక్కన తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఆడుకుంటూ తింటాం తిన్న తర్వాత ఒక డ్రాప్ కింద పడిపోతుంది ఆ పడినటువంటి డ్రాప్ని ఏం చేస్తామంటే కాలుతో నీట్గా రబ్ చేసేసి అమ్మ చూడలేదని చెప్పేసి మనం వెళ్ళిపోతాం సో అమ్మ నీళ్ళు తీసుకొచ్చే టైంలో ఒక డ్రాప్ పడి దానిపైన పడుతుంది దానిపైన ఒక డ్రాప్ పడింది అనుకుందాం మీరు ఎక్కడైతే కాలుతో నిర్వర్తించడం అప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ తిరిగి నువ్వు వచ్చినప్పుడు సో స్పీడ్గా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి డ్రాప్ పైన కాలు పెట్టి కింద పడతాం కింద పడడానికి కారణం ఏమిటి జారింది ఎందుకు జారింది because of having that sugar syrup over there it means when a water drop is forming on the sugar syrup it is giving slimy nature slimy nature so a vidhanga skin lo ante ee frog yokka skin lo gaani earthworm yokka skin lo gaani mucus secretion chese atvanti glands gaani cells gaani untai anamata frog lo glands untundi earthworm lo cells untundi artham avutunda so here these are secreting a mucus a sticky substance called mucus which makes the skin very smooth and slimy in nature manamu frog nillo din tarvata poi pattukunnam ante kal chethulanu jari potharu enduku jari potharu ante because of having that mucus glands which secretes the mucus artham avutunda so appude em avutundante ee mucus paina oka layer erpadutundi water h2o already we discussed there is a compound called oxygen which is present in the water water lo unna 20 compound h2o oxygen undi kadandi that oxygen is getting inside the body whereas the carbon dioxide which is present in the body coming it means uh, blood blood ki ante idi skin amma skin ki ikkada blood untundi ee skin pai nunchi poyina appude em avutundante blood lopali ki velthundi artham ayinda so blood lo unna 20 carbon dioxide ikkada kostundi ikkada nunchi bayatku vachestundi like this the exchange of gases takes place you got my point even one thing i want to tell you 
when the frogs are on the land what is lungs could on and so two types of respiration it can take place okay sorry sir if you e skin dwara frogs question is only very important question is there please all of you take down frogs during severe winter gani severe summer gani bite ki raavu it won't come out severe ga winter unna raadu severe ga summer unna raadu appudu avi gaadamaina tundi oka nidra lo kellipothayi it means it never come out and it never perform any function it simply undergo a sleep it undergoes a sleep what is that sleep if a frog which undergoes a sleep during winter season is called as the hibernation under hibernation so a sleep a sleep when a frog undergoes during summer severe summer is called as aestivation aestivation under sir where does a frog live at that time ekkada untundandi kana if you take out the stones rocks there you find under that it might be taking rest sir bari energy kavalante food materials kavali food materials oxygen jethe energy ostundi inni kathalu cheppar meeru mari frog summer season gani winter season gani nidra pothante daniki aaharam etla energy etlu ostundi very good question very good question ipudu మనకంటే రెఫ్రిజిరేటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వారం పది రోజులన్నీ ఎత్తి పెట్టుకుంటున్నాం ఫ్రాక్ అవసరం లేదు అది తీసుకున్నటువంటి ఆహారాన్ని ఏం చేసుకుంటుందంటే ద ఫుడ్ విచ్ ఇస్ టేకన్ బై ద ఫ్రాక్ ఈజ్ కన్వర్టింగ్ యాజ్ ద ఫ్యాట్ బాడీస్ మన కిడ్నీస్ ఉంటుంది కదండి ఫ్రాక్ యొక్క కిడ్నీస్ పైన ఫ్యాట్ బాడీస్ ఉంటుంది అర్థమైంద ఫ్యాట్ బాడీస్ ఉంటుంది దట్ ఫ్యాట్ బాడీస్ ఆర్ ద రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఫర్ ద ఫ్రాక్ డ్యూరింగ్ ది సమ్మర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద వింటర్ ఆ ఫ్యాట్ బాడీస్ని ఆక్సిడైజ్ చేసి దాని నుంచి వచ్చేటువంటి ఎనర్జీని దాని యొక్క బాడీ ఫంక్షన్స్కి ఉపయోగించుకుంటుంది అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది వింటర్ సీజన్లో అయినా సమ్మర్ సీజన్లో అయినా ఫ్రాగ్ ఆహారం తీసుకోకపోయినా కూడా బ్రతికేస్తుంది ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ వాట్ ఆర్ దట్ రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ దట్ రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ద ఫ్యాట్ బాడీస్ గెట్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ ద కిడ్నీస్ డి ఆల్ అండర్స్టాండ్ మై డియర్ చిల్డ్రన్ రైట్ what do you mean by summer sleep estivation what do you uh, mean by winter sleep hibernation who is going under this uh, hibernation and estivation frogs got my point rana tigrina is the scientific name of the frog rana tigrina okay so these are undergoing yes. it means the respiration which takes place through skin is called as a cutaneous the respiration which takes place through gills is called as a gill or respiration okay or branchial respiration it is also called as a branchial respiration okay next frog i position the frog ayipoyin tarvata ikkada kellala manamu reptiles ki veltam reptiles reptiles ki best example mana ikka lizard gaavachu okay before going to that uh, let us go to the insects insects manamu insects lo chusinataithe the body is totally with the tube system body is totally with the tube system ippudu manam aadukune tappudu oka debba dagulthe manaku raktham vastundi so what is the color of our blood sir nenu ratri perugu daagyanu majjiga daagyanu kabatti na blood tellala ga undi nenu poddana coffee daagyanu kabatti coffee color lo undi antama నువ్వు కాఫీ తాగినా పెరుగు తాగినా ఏమి తిన్నా ద బ్లడ్ కలర్ ఈజ్ రెడ్ ఇన్ కలర్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ యానిమల్స్ విచ్ ఆర్ ఎక్సెప్షనల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్సెక్ట్స్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు రెప్టైల్స్కి పోకుండా ఇన్సెక్ట్స్కి వెళ్ళిందంటే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సిలబస్లో ఇన్సెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే విన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద ఇన్సెక్ట్స్ the color of uh, this insect is white in color white anne cheppe danakante colorless ani cheppe best colorless ippudu raktham erra ga undadani kaaranam hemoglobin adi lekunna povadani kaaranam kuda okati undamma pigment hemocyanin hemo 
సారీ హిమో లింప్ నాట్ హిమో సైన్ హిమో లింప్ క్రాప్స్ తీసుకున్నామంటే కదా క్రాప్స్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ క్రాప్స్ ఈస్ బ్లూ ఇన్ కలర్ బ్లూ అంటే ఇంకా కలర్ ఏముండదు విన్ యూ కట్ ఎన్ ఆనిమల్ ఓకే అనిమల్ని మనము చేతిలో ఈ విధంగా పట్టుకొని ఒక కిటికీ ఎదురుగా పెట్టేట్లా చూస్తే కదా డ్రాప్ బై డ్రాప్ వాట్ వాటర్ డ్రాప్ పడినట్టు పడతా ఉన్నప్పుడు బ్లూ కలర్లో కనపడుతుంది సో దట్స్ వాట్ వీ కెన్ సే ద బ్లడ్ ఆఫ్ దట్ ఆర్గానిజం ఇస్ బ్లూ ఇన్ కలర్ అండ్ ఎగ్జా అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ ఇస్ హిమోసైనింగ్ వై ద బ్లడ్ ఆఫ్ క్రాప్స్ ఈజ్ బ్లూ ఇన్ కలర్ బికాస్ ఆఫ్ హిమోసైనిన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ డౌన్ దిస్ పాయింట్స్ వన్స్ అగైన్ హిమోసైనిన్ వై ద బ్లడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ is red in color due to the presence of hemoglobin hemocyanin hemoglobin adi lekapothe hemolymph antaru ee insects lo hemolymph untundandi hemolymph untundi kabatti there will be a chance of a color no color so no color kabatti no transportation of gases inda munpu cheptunnam manam so mana blood oka chotu nunchi oka chotu ki poye tappudu oxygen ni carbon dioxide tisukopothundante akkada blood gopatanam kada akkada unnatundi hemoglobin gopatanam ఇక్కడ వైట్ కలర్లో ఉన్నటువంటి ఈ బ్లడ్లో హిమోగ్లోబిన్ లేదు కాబట్టి దెల్ మీ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఆఫ్ దిస్ గ్యాసెస్ సో మరి ఎట్లా సార్ ఇవి నవి బతకాలి కదా బ్రతుకుతుంది సో దాని బాడీ మొత్తం ట్యూబ్స్ ఉంటుందండి వాటిని ఏమంటారు ట్రాకీ అంటారు దట్ రెస్పిరేషన్ ఇస్ కోల్డ్ అయితే ట్రాకియల్ రెస్పిరేషన్ ఆల్ ఇన్సెక్ట్స్ మస్కిటో సార్ మీరు ఏం చెప్తున్నారు అన్నీ తప్పుడు మాటలు అన్నీ చెప్తున్నారు మా ఇంట్లో నేను మస్కిటో కొట్టినప్పుడు రెడ్ కలర్లో వచ్చింది దాని బ్లడ్ రెడ్గా ఉంది నో చిల్డ్రన్ అది బ్లడ్ మీరు కొట్టినప్పుడు వచ్చినటువంటిది దాని బ్లడ్ కాదు అది మీ బ్లడ్ని సక్ చేసి ఉంటుంది మరీ కొన్ని దోమలు కొట్టినప్పుడు అసలు కలర్ రాదు మరి ఆ మాటకు మీ బ్లడ్ తాగలేదు అని అవి రైట్ దెర్ ఆర్ సమ్ మస్కిటోస్ విచ్ కె నాట్ సక్ అవర్ బ్లడ్ దోస్ ఆర్ మేల్ మస్కిటోస్ మీరు అది ఫీమేల్ మస్కిటోస్ సక్స్ ద బ్లడ్ ఫీమేల్ మస్కిటోస్ సక్స్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ ఓకే ఫీమేల్ అన్న ఫిల్స్ క్యూలస్ ఫీమేల్ మస్కిటోస్కి మౌత్ పార్ట్స్ ఆ విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి అవి మన బాడీ నుంచి సక్ చేసినటువంటి బ్లడ్ దాని యొక్క డైజెస్టివ్ సిస్టమ్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనము వాటిని చంపినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ బ్లడ్ బయటకు వస్తుంది అంతే కానీ ఇన్సెక్ట్ నుంచి కాదు డ్యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ రైట్ సో ఆల్ ఇన్సెక్ట్స్ బ్లడ్ ఈస్ వైట్ ఇన్ కలర్ సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ యూ ఫైండ్ ఇన్ ఇన్సెక్ట్స్ ట్రాక్యల్ రెస్పిరేషన్ వన్ ఈస్ గిల్స్ రెస్పిరేషన్ గిల్ రెస్పిరేషన్ ఎవరిలో చూసాము ఫిషెస్లో చూసాము and also the tadpole larva tadpole larva resembles fish idendi sir malla kotta de vetnaru meeru tadpole frog tan yokka life cycle lo life cycle lo so reach at ante larval stage ni emantaru ante ante adi pindam ga unnapudu ante pindam nunchi oka goddu nunchi pindam ay pindam ayipoyina tarvata pedda de frog vastundanta adult frog vastundi aa పరిస్థితులు అంటే ఆ లార్వా అని ఏమంటారంటే ట్యాడ్పోల్ అంటారు ట్యాడ్పోల్ రిజంబుల్స్ ఫిష్ ఫిష్ రెస్పైర్స్ త్రూ గిల్స్ సో సో విచ్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ గిల్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫిషెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ట్యాడ్పోల్ లార్వా క్యూటెనస్ ఎక్స్ప్రెషన్కి ఏమేమి చెప్పాను ఫ్రాక్ చెప్పాను ఎట్స్ వామ్ చెప్పాను అండ్ ఆల్సో శాలమెండర్స్ రైట్ నా ట్రాకెల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాకెల్ ఎక్స్ప్రెషన్ విల్ బి పర్ఫార్మ్ బై ఆల్ ఇన్సెక్ట్స్ ఆల్ ఇన్సెక్ట్స్ కమ్స్ అండ్ ఆర్ ద ట్రాకెల్ ఎక్స్ప్రెషన్ రైట్ నెక్స్ట్ బ్రాంకెల్ ఎక్స్ప్రెషన్ సారీ బ్రాంకెల్ అయిపోయింది కదా గిల్లా రెస్పిరేషన్స్ కూడా బ్రాంకెల్ ఎక్స్ప్రెషన్ నా ద రెస్పిరేషన్స్ పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ పల్మనరీ ద నేమ్ ఇస్ సెల్ఫ్ చేయింగ్ దట్ పల్మనరీ పౌచ్ వాట్ ఈస్ అదర్ నేమ్ ఫర్ లంగ్స్ పల్మనరీ పౌచ్ రైట్ ఇఫ్ వీ రెస్పై త్రూ లంగ్స్ దట్ రెస్పిరేషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ పల్మన్ రెస్పిరేషన్ ఇది పల్మన్ రెస్పిరేషన్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అని అంటే కదా రెప్టైల్స్ బర్డ్స్ అండ్ మ్యామల్స్ మ్యామల్స్ ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అర్థమవుతుందా రైట్ మ్యామల్స్ అంటే అందరికి తెలుసా మీకు మ్యామల్స్ అంటే పాలిచ్చేటువంటి జంతువులు అంతేకాకుండా వాటి యొక్క బాడీ పైన స్కిన్ అంతా కూడా హెయిర్ కలిగి ఉంటుంది అనమాట స్కిన్ పైన హెయిర్ ఉంటుంది అనమాట ఇట్ మీన్స్ ద అనిమల్స్ విచ్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ విత్ హెయిర్ ఆన్ ద స్కిన్ అండ్ మెమరీ గ్లాండ్స్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ద మ్యామల్స్ ఈవెన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో మగవాళ్ళు మ్యామల్స్ కాదా అంటే మగవాళ్ళు కూడా మ్యామల్సే బికాస్ ఈవెన్ దెర్ ఆర్ దట్ గ్లాండ్స్ విచ్ ఆర్ గివింగ్ మిల్కింగ్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఈవెన్ ఇన్ ద మేల్స్ ఆల్సో అర్థమవుతుందా సో బేస్డ్ ఆన్ ద సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ 
that are not exhibiting its properties samaina secondary sexual characters magavallu kuchina appudu em avutundante chest anna der padutundi the ladies lem anna padutundi breast anna der padutundi anta kanaka lactating glands anavi females ki maatrame activate avutundi magavallu kavadu memory glands antar vatni samaina so memory glands anavi magavallalo untundi aadavallalo untundi skin paina hair aadavallaku untundi magavallaku untundi artham avutunda so అంటే అంతే మనమే కాకుండా ఇప్పుడు ఒక కుక్కర్ని తీసుకున్నట్టయితే పిల్లిని తీసుకున్నట్టయితే ఇవన్నీ కూడా మ్యామల్స్ అనమాట ద బాడీ ఇస్ కవర్డ్ విత్ హెయిర్ అండ్ ఫెదర్స్ ఓకే సో సారీ సారీ నాట్ ఫెదర్స్ అది ఏవ్స్ ఫెదర్స్ అంతే కదా వే ఏవ్స్ అంటారు సో స్కిన్ పైన ఉండేది హెయిర్ అనమాట ఓకే ఏవ్స్ అంటే కదా బర్డ్స్ అండి బర్డ్స్లో కూడా లంగ్స్లో తెలుసు ఓకే గాట్ మై పాయింట్ so there are different types of respiration evolution in gases exchanging system means from diffusion to different types like gilla respiration cutaneous respiration pulmonary respiration and tracheal respiration so these are the different types of respiration okay children right see in the next class we are going to discuss about respiration in plants till this all of you would have understood i think so today we have discussed about the differences between respiration and combustion respiration combustion low energy release ayinappatiki avi rendu okati kaadu avi rendu similar ga kanabadutundi gaani okati kaadu artham avutunda so respiration annadi living organisms tho jarigedi combustion annadi non living organisms tho jarigedi rendittlo kuda energy release avutundi combustion lo release ayyatundi energy comparing to respiration chaana ekkuva release avutundi do you understand right ee combustion ki oka example kuda ichcha nenu burning of sugar sugar man burn chesina appudu adi melt ayi next char it chars later it start giving out the flame it means energy release at the time got it so deentlo kuda carbon dioxide release avutundi that carbon dioxide we have collected in a container containing lime water where the lime water is turned to turning to milky milky ga marindi antam em artham ayipindi కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అయింది అనేసి మనకు అర్థమవుతుంది అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ అండ్ ఎనర్జీ అన్నది అన్ని లెవెల్స్లో ఒకే రకంగా ఉంటుందా ఎప్పుడు ఒకే రకంగా ఉంటుందా ఉండదు బేస్డ్ ఆన్ ద వర్క్ ద ఎనర్జీ విల్ బీ డిఫరెంట్ దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ అండ్ పాయింట్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ టుడే ఇన్ దిస్ లెసన్ ఇన్ ద కమింగ్ క్లాస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ డూ ప్రిపేర్ హియర్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బీ కవర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ ఐ కెన్ సే 1 to 15 questions you can go through in the textbook textbook questions 1 to 15 questions chadute meer ippudu varaku chadina 20 topics anni kuda meer recall cheskodaniki veel ga untundi anamata once again for coming the next class all of you be thorough with the uh, class it means you prepare well first of all you go through the lesson first when i am saying the class then you will come to know if you will be getting any ideas it means getting any doubts in the coming classes that will be clarified if not so you make a call to me and just inquire about that right with this i am going to stop the class thank you very much bye bye